Firstly, terima kasih kepada Roj dan Yayasan Buah Pinggang Malaysia yang telah menjemput saya untuk um, jayakan webinar pagi ini. Uh, dan juga terima kasih kepada anda semua yang uh, mengambil masa untuk bersama-sama saya dan uh, kami di sesi ini. Uh, tajuk saya hari ini adalah persediaan untuk kehidupan semasa pandemik COVID-19. Apakah peranan anda sebagai pesakit kronik buah pinggang? Okey, uh, ini antara objektif uh, sesi ini hari ini. Uh, memahami apa itu COVID-19 dan apa kaitan dengan pesakit-pesakit buah pinggang cara-cara penjagaan dan mengelakkan jangkitan, panduan kepada pesakit kronik buah pinggang ni termasuk dialisis dan transplant dan diakhiri dengan beberapa soalan lazim. Okey, COVID-19 ya. Sebenarnya COVID-19 ini adalah nama penyakit tersebut ya. Terma ini adalah singkatan untuk Coronavirus Disease 2019. Ya. Antara simptomnya adalah lebih kepada respiratory ya, iaitu seperti flu, demam, batuk, penat, susah bernafas dan hilang deria bau. Apa itu coronavirus? Ya, coronavirus adalah nama virus tersebut yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu. Nama saintifik yang panjangnya sebenarnya adalah uh, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ya. Ianya sejenis coronavirus. Eh. Dia sebenarnya adalah new strand. Eh. Kalau kita nampak uh, gambar di situ, uh, corona tu bermaksud crown. Eh. Uh, itu rupa sebenarnya. Lah, ya. uh. Ianya bermula di Wuhan, China. Uh, saya ingat mungkin ramai yang ingat eh. kes pertama adalah di dalam bulan Disember 2019. Ya. Selepas itu, uh, dia menular ya. dan uh, kerana dia telah menular uh, seluruh dunia, Uh, Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization telah mengisytiharkan pandemik ya, sejak 11 hari bulan Mac 2020. Pada mulanya, transmisi adalah daripada haiwan ke manusia dan selepas itu manusia ke manusia. Ya. Bagaimana jangkitan itu berlaku dari manusia ke manusia yang lain adalah melalui jarak yang dekat ya, atau kita panggil close contact. Ya, dan ia melalui macam small droplets lah, macam titisan ya, yang dihasilkan masa kita batuk, kita bercakap, kita bersin. Ya. Dan virus itu bila kita titisan itu uh, kena ke atas permukaan, juga ada uh, anggaran yang dia ber, 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 boleh berada di permukaan itu sehingga 9 jam ya, bergantung kepada jenis permukaan tersebut. Uh, yang dapat jangkitan itu pada mulanya tiada gejala. Ya. Walaupun dia tiada gejala, dia boleh jangkitkan kepada orang lain. Ha, itu yang masalahnya. Ya. Simptomnya uh, mungkin muncul kebiasaannya dalam hari kelima. Tapi boleh berlaku lah antara 2 hingga 14 hari. Ya. Setelah anda kena jangkitan dan baik dah jangkitan, jangkitan pertama, tidak bermakna tidak boleh dijangkiti kali kedua dan seterusnya. Ya. Kebanyakan yang positif, mereka sebenarnya tiada simptom. Ya. Hanya segelintir sahaja yang akan mengalami pelbagai komplikasi dan risiko kematian. Di Malaysia, statistik kematian adalah dalam lingkungan 1.6%. Macam mana kita nak elak jangkitan? Mula-mula saya nak beritahu, mungkin pernah dengar ya, Kementerian Kesihatan asyik sebut flatten the curve, ya, konsep kita melandaikan graf. Ya. Kita pada awal dahulu, kes-kesnya adalah banyak kes import, ya, kita panggil gelombang pertama. Ya. Gelombang pertama tu kesnya daripada China dan kes-kes tersebut telah diasingkan dan sudah sudah habis gelombang tersebut. Selepas itu kita kita ada gelombang kedua dan terus uh, gelombang kedua yang uh, di, di, disebabkan ada penghimpunan yang besar. Ya. Uh, bila ada penghimpunan yang besar, virus itu akan jangkit berjangkit berjangkit dan bila orang tu pulang dari penghimpunan tersebut dia akan berjangkit kepada orang lain dan dan seterusnya. So bila berjangkit laju sangat macam tu dan merebak dengan secara secara uh, laju uh, kementerian kesihatan ataupun mana-mana uh, fasiliti kesihatan tidak dapat menampung ya menampung uh, beban pesakit-pesakit uh, tersebut. So bila kita tidak dapat menampung uh, agak sukar untuk kita rawat ya. Uh, sebab itu uh, kita uh, tak mahu um, uh, yang merah tu eh kalau tengok di skrin sana yang merah tu kita tak mahu kita landaikan ke betul maknanya kita tak akan hilang COVID-19 ni tapi kita akan kurangkan jangkitan tu merebak dengan cepat ya supaya kita punya sistem kesihatan dapat menampung beban 
uh, tersebut. InsyaAllah Alhamdulillah dengan MCO, eh, MCO ataupun PKP ni kita berjaya melandaikanlah graf tersebut dan mengurangkan sakit yang dapat uh, kumat, uh, jangkitan tersebut. Okay, macam mana kita nak elakkan jangkitan COVID-19? Ya, mungkin selalu dengar ya jarak sosial, ya, social distancing, physical distance, distancing. Ya. Ia bermaksud kekalkan jarak antara satu sama lain lebih dari satu meter. Tak kira lah anda buat apa sekalipun. Kalau tengok uh, infografik yang belah kiri ni, ya, anda beli makan kat restoran, anda pergi uh, naiki kemudahan pengangkutan awal, mengisi minyak, ambil air, uh, ambil uh, wang daripada ATM dan sebagainya, anda perlu pastikan anda dan orang lain jaraknya lebih satu meter. Eh? Dan juga kalau lebih baik adalah anda duduk di rumah je lah. Eh? Duduk di rumah dan elakkan keramaian. Ya? Macam keduri, uh, semua kena elakkan. Ya? Dan uh, jika anda uh, kerja, perlu bekerja, kalau tak boleh hanya bekerja di rumah, pastikan uh, anda ada tiga C uh, yang infografik belah kanan. Inilah caranya untuk putuskan rantaian COVID-19 ini di tempat kerja. Pastikan tempat itu tidak sesak. Pastikan tempat itu uh, tidak tertutup. Dan kalau kita bercakap pun jangan dekat sangat. Ha, mesti ada jarak satu meter tersebut. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Sentiasa mengekalkan kebersihan diri anda. Ya, sentiasa kita membasuh tangan. Ya, tak payah guna hand sanitizer, just basuh air dan sabun pun sudah cukup. Ya, itu infografik yang saya tunjuk di sini. Bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang efektif. Ya, ada beberapa langkah ya, boleh ikut. Dan jika nak menggunakan hand sanitizer, pastikan kandungan alkoholnya lebih daripada 60%. Ya. Dan juga digalakkan kita semua memakai face mask atau penutup uh, topeng muka bila kita perlu keluar. Ya. Dan bila kita keluar, kita elakkanlah memegang mana-mana yang tidak perlu. Ya. Masuk dia kita pegang permukaan tu, lepas tu kita pegang mata, kita hidung, muka dan sebagainya. Kita elakkan tu semua. Ya. Dan seterusnya, uh, risiko jangkitan. Ya. Sebenarnya sesiapa pun ada risiko jangkitan. Cuma yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi. Ya, bila ada jangkitan tersebut adalah golongan yang saya senaraikan di sini. Iaitu golongan tua yang tinggal di fasiliti seperti uh, nursing home. Ya. Penyakit pesakit-pesakit uh, yang berpenyakit kronik. Ya, kronik buah pinggang termasuk dialisis dan transplant. Penyakit kronik yang lain juga paru-paru, jantung, hati. Uh, penyakit kecil manis, darah tinggi, obesiti dan lain-lain. Juga yang mengambil ubat-ubat immunosuppression eh, seperti sakit transplant kita. Risiko akan berbeza untuk setiap individu. Ya. Dan apa yang kami tahu, COVID-19 ni walaupun anda tidak ada penyakit buah pinggang, jika anda mendapat jangkitan yang, yang, yang teruk, anda juga boleh mendapat kegagalan buah pinggang secara acute kita panggil acute kidney injury ya dan uh, mungkin perlu dialisis di situ. Dan uh, bukan hanya komplikasi kita dengar ya uh, COVID-19 tu lebih kepada respiratory ya simptom-simptom uh, batuk, susah nafas dan sebagainya bukan hanya paru-paru yang bermasalah, komplikasi juga boleh menyebabkan organ lain gagal ya organ seperti jantung, buah pinggang, uh, hati dan sebagainya. Dan yang mempunyai penyakit, uh, risiko uh, tinggi iaitu pesakit-pesakit yang punya, berpenyakit kronik uh, risiko adalah tinggi untuk memerlukan rawatan intensif di ICU dan risiko kematian juga adalah lebih tinggi. Ini adalah antara panduan uh, yang boleh yang uh, saya nak berikan kepada pesakit ya, apa yang anda perlu buat. Sentiasa ikut semua saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bila anda keluar ya pesakit pesakit bawah pinggang ni semua ada pesakit penyakit kronik dan anda adalah risiko tinggi ya. Saya kami sarankan pakai mask ya topeng muka jika anda nak keluar keluar rumah. Keluar rumah ya. Dan elakkan menggunakan uh, pengangkutan awam yang ramai orang ya yang anda perlu berpusu-pusu masuk ya. Jika anda ada temu janji uh, harap anda terus teranglah dengan doktor ya. Jika anda ada gejala tersebut yang macam batuk sesema dan demam tangguh dulu jumpa doktor secara uh, temu janji ya pergi periksa dahulu pastikan anda sihat ya dan jika anda sihat diharap janganlah tak datang hospital atau klinik ya sebab fasiliti kesihatan tidak ditutup ya dan anda perlu ubat ubatan juga yang saya nampak ya ahli keluarga ya yang terutama yang tinggal dan selalu rapat dengan uh, pesakit-pesakit ya 
mereka juga perlu ikut saranan yang sama. Ya, bukan hanya pesakit tersebut. Sebab jika ahli keluarga dapat uh, COVID-19, mereka mungkin tidak ada risiko komplikasi yang tinggi sebab mereka sihat. Tapi mereka mungkin membawa dan pesakit-pesakit, ya, pesakit-pesakit kronik tu kalau dapat kuman jangkitan itu akan mendapati uh, risiko uh, komplikasi yang sangat tinggi. Itu, itu sebenarnya perlu dan pentingnya ahli keluarga juga mengikut saranan yang sama. Okey, ini adalah uh, khas kepada pesakit-pesakit uh, kronik bawah pinggang yang uh, tahap 5 dan ke atas. Untuk sakit yang menjalani cuci air atau peritoneal dialysis, saya nak ucapkan tahniah kepada anda sebab ianya lebih baik, anda tak perlu keluar rumah. Ya. Untuk sakit hemodialysis yang perlu keluar 3 kali seminggu untuk menjalani rawatan, berjaga-jaga ya, semasa anda keluar berulang alik ke unit dialysis tersebut. Jika anda bergejala, jalankan tanggungjawab anda, telefon dulu dan beritahu pusat dialisis sebelum anda datang. Ya? Um, dan mereka akan beri uh, arahan apa anda perlu buat. Ya? Dan jika pusat tersebut, mohon anda pergi ke klinik dahulu untuk uh, uh, um, periksa, elok anda pergi. Ya? Sekarang klinik kesihatan pun ada kita panggil fever center. Ya? Mereka boleh menjalani uh, 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 pemeriksaan di situ. Ya. Untuk pesakit-pesakit transplant kita, ubat jangan ditinggalkan dan sentiasa berinteraksi ya, dengan pasukan nefrologi anda. Dan uh, untuk uh, pemindahan, ya, banyak um, pemindahan uh, seperti ini telah ditangguhkan bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan mungkin anda uh, uh, terpaksa menunggu lebih lama sikit lah untuk mendapat um, pemindahan uh, buah pinggang. Okey, uh, saya nak... Uh, Ingatkan di sini, ya, sentiasa mengikuti perkembangan dan info terkini yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui laman sesawang mereka, juga di sosial media mereka dan Ketua Pengarah Kesihatan sendiri membeli, memberi press conference ya, setiap hari pukul 4.30 petang. Dan anda sebagai pesakit kena fahami apa maksudnya close contact. Close contact ya. Jika anda seorang close contact, maknanya anda uh, uh, maksud dia anda close contact dengan seseorang yang positif covid anda mungkin akan diarahkan menjalani ujian saringan dan kuarantin di rumah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesakit-pesakit hemodialisis ya kalau ada yang begini wajib beritahu pusat dialisis mereka. Sebab ada kami kena buat uh, perancangan ya mungkin anda akan dibuat uh, dialisis shift yang terakhir ya staf kita perlu memakai memakai PPE ya mengikuti mengikuti tata cara standard operating procedure yang telah ditetapkan implikasinya sangat besar jika anda sebagai pesakit tidak memberitahu pusat dialisis sebab kalau jangkitan itu menular anda positif dan jangkitan menular mungkin pusat dialisis semua akan ditutup um, dan jika anda diarahkan kuarantin di rumah Janganlah bercampur gaul dengan ahli keluarga ya, walaupun duduk sama ya. Dan uh, bila anda kena pergi uh, berjumpa dengan mana-mana petugas kesihatan, ya, beritahulah kepada mereka anda sebenarnya di dalam kuarantin, anda telah menjalani ujian COVID-19 ya, sebab anda close contact ataupun anda telah ada kontak rapat dengan pesakit yang positif. Ya. Dan bila anda dapat gejala, anda adalah dengan secara otomatiknya menjadi person under investigation ya, ataupun uh, PUI. Ya. Di, kalau anda datang ke, ke fasiliti kesihatan, kami perlu asingkan anda ya, sebab kami uh, petugas kesihatan kena mengikut, uh, pakai PPE dan mengikut tata cara SOP ya, yang, yang ditetapkan. Jika anda masuk ward, ya, anda perlu masuk ward, anda adalah diklasifikasi sebagai case sari ya, ataupun severe acute respiratory illness. Sebab itu uh, di uh, semasa PKP ni ataupun semasa pandemik COVID ni kami sebagai pakar bawah pinggang sangat-sangat merayu kepada pesakit supaya mengekalkan disiplin yang tinggi ya kalau boleh elakkan masuk uh, keperluan masuk ke hospital. Ini uh, saranan ini lebih kepada pesakit-pesakit yang selalu minum air banyak lah ya uh, selalu masuk fluid overload ya sebab dia menjadi sangat rumit anda akan diklasifikasi sebagai kesari ya dan akan dimasuk ke, ke ward yang orang lain tak boleh masuk dan nak boleh buat dialisis boleh buat hemodialisis tapi sangat rumit ya so jadi kalau boleh kekalkan disiplin itu dan elakkan uh, keperluan masuk ke hospital ya 
Dan uh, ini adalah tambahan kepada pesakit hemodialisis ya. Bila anda keluar rumah nak pergi dialisis, pakai mask ya, topeng ya. Uh, dan dan kekalkan juga semasa rawatan dialisis itu dijalankan ya. Uh, elok anda makan dulu di rumah ya. Lepas tu bila anda ke hemodialisis anda tak perlu nak buka topeng dan makan. Ya, topeng muka tu ya. Kekalkan di situ ya. Kecuali anda perlulah macam dah hypo dan sebagainya. Ya. Dan pastikan anda beli mask banyak-banyak, simpan stok di rumah ya. Jika anda tak mampu, ada juga alternatif iaitu topeng jenis muka yang jenis kain ya. Jenis kain tu uh, boleh dibasuh uh, dan digunakan uh, berulang kali ya. Dan juga kami merayu ya, kami nampak uh, di fasiliti kesihatan dan hospital banyak hand sanitizer kami yang dah hilang ya. Uh, uh, jangan ambil apa-apa ya dari fasiliti hospital atau fasiliti uh, kesihatan mana-mana. Uh, sebab sebenarnya anda semua uh, masyarakat tidak perlu hand sanitizer. Kalau nak basuh tangan, guna air dan sabun tu sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan uh, saya ingin jelaskan ya apa itu perintah kawalan pergerakan ya kita uh, nak ingatkan sekali lagi ya kita dah melalui PKP ya secara termas singkat dia pasal 1 hingga 4 ya iaitu anda keluar hanya bila perlu sahaja ya kalau boleh kalau nak beli makan nak pergi supermarket saya harap uh, bukan pesakit sendiri yang pergi mungkin ahli keluarga yang elok pergi keluar dan beli uh, keperluan ya Uh, dan sekarang kita dah masuk perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB ya uh, sejak 4 hari bulan Mei dan beberapa sektor ekonomi telah dibuka tapi mereka ada SOP yang sangat ketat ya sama juga saranan anda hanya keluar bila perlu ya dan ada satu lagi yang kita panggil perintah kawalan pergerakan diperketatkan maknanya anda langsung tak boleh keluar ya pesakit hemodialisis yang ada di kawasan PKPD itu perlu beritahu otoriti ya supaya perancangan rawatan boleh diaturkan. Kemungkinan besar anda akan diambil daripada kawasan tu dan diletakkan di tempat lain dan menjalani rawatan dialisis di uh, unit lain ya. Tapi uh, ini uh, anda tak boleh nak lari ke apa sebab ini adalah uh, uh, di bawah PKPD. Memang anda tak uh, perlu ikut arahan uh, polis dan uh, tentera ya yang telah di, uh, atau otoriti yang telah di, diberi. Dengan itu juga uh, saya ingatkan mana tahu ya eh, tiba-tiba kawasan anda jadi uh, jadi kawasan PKPD ya eh, yang anda tiba-tiba tutup eh kawasan tu jadi saya mohon simpan ubat-ubat dan juga kalau yang cuci air tu cuci air uh, cuci air PD sekurang-kurangnya ada di rumah 2 minggu ya eh, supaya bila kawasan, benda tu berlaku anda tak perlu nak kelang kabut cari uh, supply uh, benda itu semua So saya akhiri dengan beberapa soalan lazim ya yang selalu saya ditanya ya. Ha, nombor satu, adakah produk atau suplemen yang boleh diambil? Senang je jawapan dia tiada ya. Makan saja makanan sihat dan untuk pesakit-pesakit kronik kita ikut penjagaan yang biasa disarankan ya. Ha, soalan kedua, adakah vaksin sudah ditemui? Ya, vaksin ada sedang dikaji di beberapa negara tapi yang masih uh, fasa awal ya. Kami jangka dalam setahun uh, dari sekarang uh, mungkin belum lagi uh, dapat digunakan. Uh, kita doakanlah ianya berlaku lebih cepat ya daripada itu. Uh, soalan ketiga, jika sakit boleh ke hospital, ia boleh, klinik pun boleh, semua fasiliti kesihatan masih dibuka. Tapi tadi saya ingatkan, elok anda jaga kesihatan dan elak keperluan masuk hospital sebab uh, agak rumit ya uh, di situ. Uh, dan yang terakhir, perlukah anda menjalani ujian COVID jika anda tiada simptom? Sebenarnya tidak perlu. Kecuali anda adalah close contact ya atau contact rapat seseorang yang dah positif ataupun anda telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian tersebut. Okey, uh, ini uh, yang terakhir, um, kesimpulan lah, saya disimpulkan di sini, COVID-19 is here to stay. Ya. Situasi dunia sekarang akan berubah-ubah. Ya. Dan saya, uh, kami jangka wabak ini akan kekal wujud sekurang-kurangnya dua tahun lagi. Ya. Oleh itu jangan terlalu leka atau rasa semuanya dah selamat sentiasa hidup berwaspada. Ya. Kita kena menyesuaikan diri dengan the new normal. Eh. Mungkin pernah dengar uh, perkataan the new normal. Eh. Kehidupan kita tidak akan sama lagi. Contohnya hari raya ni kita tak boleh sangat nak ramai-ramai uh, ya. uh, dan uh, pergi rumah ke rumah dan sebagainya. 
uh, itu adalah kita punya new normal eh, kehidupan uh, yang baru kita tak boleh balik kepada uh, yang lama ya eh. Dan sentiasa mengikut saranan dan info terkini Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan akhir sekali, yang terpenting ya, kekal duduk di rumah. Sebab rumah anda lah tempat yang paling selamat sekarang ni. Ya. Dengan itu, saya nak ucapkan terima kasih kerana mendengar. Jaga diri anda baik-baik. Ini adalah beberapa aplikasi kerajaan yang ada mungkin anda boleh tengok di situ uh, Majatra Maitris di mana kes-kes terbaru dan sebagainya dan anda sajalah masyarakat kita saja yang yang boleh memutuskan rangkaian cangkitan COVID-19 ya semuanya di tangan anda uh, kita jaga kita atau insyaallah kita akan berjaya jika semua bekerjasama uh, dan uh, menjayakan uh, mengikuti saranan yang kami berikan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana mendengar dan lepas ini kita buka soalan. Jika ada soalan boleh unjukkan ataupun saya akan jawab Q&A yang telah diberikan di situ. Sekian, terima kasih. Ada Kita boleh terus jawab Q&A. Ada 15 Q&A.